Hello guys, welcome back to CEBOX Tutorial Channel and this is our situation number 54 from CE Board Exam November 2022 for Structural Engineering and Construction. But before we start to solve this problem, uh, please subscribe and hit the bell icon for notifications and update on our YouTube channel. An arch is given as shown. Ayan, ito yung, ano, yung arch. Naku saan meron mga given na uh, forces and dimensions. So, lagay natin. Ang ating P1 daw ay 100 kN. While P2, okay, walang binigay. Then, ang ating A daw, ah, okay, nilagay ko na pala lahat dito, no? <laughs> anyway, ito yung ating A, yung tipo 5, ano, meters. Ayan, ito yung A, A, A. Ah, ito, A then C. Anyway, given naman na pala, nilagay ko na pala sa figure mismo yung mga uh, given dimensions. Wala tayong problema. So, this is our support A, which is pin. Support B, pin then Okay. And this is our uh, connection at C. So since tatlong ano to, pin, ang tawag sa kanya ngayon ay 3-hinge uh, arch. No? Under yan sa topic ng 3-hinge uh, arch. So, under yan sa topic na structural theory, cables and arches. So 3-hinge arch. So bakit nga ba natin kailangan tukuyin kung anong klaseng structure siya? Kasi uh, sa pamamagitan nun or sa pagtukoy ng uh, classification ng ating structure, malalaman natin kung paano natin siya i-analyze. Kasi ang 3-hinge arch, uh, since connection lang yan na pin, pwede natin silang i-isolate. No? Isolate member by member. So ngayon, proceed tayo sa problem. If P2 raw is equivalent to 60 kN, yan, 60 kN daw si uh, P2, determine the vertical reaction at B in kN. Yan. The so, vertical reaction. At B. So, madali lang to. So, lagay natin lahat ng reaction, no? So, this is BV. This is BH. This is AH. And this is AB. So, paano naging madali ang ano, AB? Kasi, since pantay ang ating point, uh, yung ating support at A and B, pwede tayong mag-moment sa kahit anong point. Kasi, kapag in-extend natin yung mga horizontal components natin dyan sa A and B, at pag nag-moment tayo sa A or B, Eh, zero yung moment arm ng ating AH and BH. So, masag natin yung kanilang mga vertical uh, vertical uh, forces or vertical reaction. Kaya madali lang siya. So, number one, mag-summation of moment lang tayo sa A. Then, equivalent to zero, clockwise is positive. Yan. So, ang BV iikot ng counterclockwise. So, that is negative BV. Then, multiplied by 15 plus 15. That is 30. Then, ang ikot ng P1 is clockwise. That is positive 100 kN multiplied by... Okay, so 30 minus 5. That is 25. Ang P2 iikot naman ng counterclockwise. So, that is negative P2 na 60 kN. And then, multiplied by 5 meters is equivalent to 0. So, madali lang isolve ang BV. Negative BV... Then, multiplied by 30 plus 100 multiplied by 25 minus 60 multiplied by 5. Then, equivalent to 0. So, 73.33. 73.33. So, tama naman. I mean, positive naman na nakuha nating reaction. So, ibig sabihin tama yung ating assumption sa direction ng ating BB. So, siya ay directed upward. Next. If kung pitoro natin is 60 kN, okay, wala tayong problema. Same pa rin. Determine D, horizontal reaction at A. Yan. So, para makuha ang horizontal reaction sa A, kailangan natin makuha yung vertical natin sa AB. Bakit? Kasi, basta makuha natin yung vertical reaction sa A, mag-isolate tayo ng member, which is yung AC, then mag-moment tayo sa C, then iikot na yung AH. Ganun na lang siya, kasimple. So, number 2. Summation of moment at A. Ah, sorry. Ah, kahit hindi na pala summation of moment, no? Kahit summation of forces na lang. So, summation of forces vertical is equivalent to zero. Upward is positive. So, makukuha na kagad natin yung AB. Then, plus BB, which is 73.33. And then, yung P1 na 100 kN. Sir, para ang dali naman po ng problem na to. Yes, madali talaga siya. Um, napapansin ko lang mahilig si Ma'am Praxis sa ano no sa 3 hinge arch. Ayan, ko ako man ang ano, ko ako man ang magbibigay ng problem na ganto, 
Gusto ko naka-incline pa yan. Ayan. Di ba? Meron pa kaming mga ano, di ba? Yung sa 50 problems na nasa set uh, playlist. Di ba meron mga ganito yata? Nakalimutan ko na eh. Pero alam ko ganyan yung nagawa namin ano, mga video. Ayan o. Oh. Mga ganyang courses yung naka-apply. So ito medyo tricky pa kahit pa paano. Pero to sobrang dali. Di ba? So kain-kain yung talagang isolve to. Ayan. So anyway, AV na tayo. So AB, oh, 73 point ano lang to, 33 minus 100. So negative 26 transpose magiging positive. So 26.67 then kilonewton upward. Yeah, upward kasi positive ang nakuha natin kaya tama yung ating assumption sa direction. Then uh, puna tayo sa member AC. So, kung member AC, imagine wala muna tong CB. So, since in na natin ang member AC, doon natin mapapalitaw yung ano, mga uh, connection reaction para sa C. So, this is CH and CB. Dalawa rin ang reaction kasi yan ay pin connection. And then, mag-moment tayo sa C. So, AB, which is 26.67, then multiplied by 15. And then, yung AH, negative AH. Multiplied by ilan to? Ah, okay. So, I think this is, ano, na, perfect, ano. Um, ano ba to? Hmm, semicircle to, I think. So, this is 15. Ayan. 15 rin to. Itong height, semicircle siya. Okay. So, cancel lang to. Transpose nyo lang AH. Ang makukuha natin ay positive AH na 26.67 kN. So, ang positive Tama ang ating assumption na siya ay directed to the, to the right. Okay? O, oh, di ba? Dali lang. <laughs> okay. So, number 3. Ito, medyo tricky lang din ng konti. Tricky question, no? Ayun ah, rin ang napansin ko kay Ma'am Proxy, eh. Yung mga pang last, ano, pang last question, medyo tricky talaga. So, dito, ang sabi niya, if the horizontal reaction at B is 50 kN, Hmm. Una, dito yung tanong is nakakalito kasi wala siyang binigay kung ano yung, ano, ano yung magiging direction ng uh, horizontal reaction sa B, eh. ba diba? Hindi natin masyadong sure. But anyway, let's assume na siya ay directed, ano, to the, uh, ano tawag ito? To the left. Ayan. So, ang ating BH is equivalent to, to, ah, uh, 50. 50 kilo newton. Anyway, ano ba ang AH natin? Ano kasi siya eh? Ah, okay. So, to the ano siya? To the right. So, ang ating 60 kN kasi is to the left. So, I think, ang ating BH is dapat ano? Dapat papunta rin sa ano? Sa tawag rito? Papunta rin sa left. Para supportan yung 60 kN. Ayan. Ayan. Okay. Yan ang ating BH. Papunta sa right. Para masuportahan si AH. Kasi 26.67 lang to eh. ba? Diba? So let's say ngayon ang, 50, ay, ang BH natin is 50 kN. Ito yung the value of P2 raw. Ito. Yung P2. For equilibrium. So paano natin masolve yan? Hindi tayo pwedeng mag-moment sa A eh. Diba? Kapag nag-moment tayo sa A, ah yes, pwede pala tayo mag-moment sa A. Ang P2 nun is iikot kay, ano? Kay A, no? Ayan. Tapos, yung BV iikot, may value tayo ng P1. So, ngayon, ang BV natin is in terms of P2. And then, ang gawin natin, mag, ano tayo? Mag-moment tayo sa C. I mean, i-isolate muna na yung CB, then mag, ano, mag-moment tayo sa C. Yun ang gawin natin. Okay. So, at a whole structure, Mag-summation of moment tayo at A is equivalent to 0. Clockwise is positive. The negative, P2. Then multiplied by 5 meters. And then, counter, uh, yes, counterclockwise rin. No? So, negative BV. Then multiplied by 30 meters. Then plus P1. Uh, 1,100 uh, 100 pa lang multiplied by 25. That is 30 minus 5. Yan. Then, equivalent to 0. Ilabas natin si ano? Si BB. 
So, dito na siya. Maging positive, no? So, BB. Then, 125. Uh, 100 times 25, then divided by 30 na. Yun yung galing sa BB. So, 83.3. Then, kilo newton. Tapos, uh, yung ano, P2, no? Uh, ang transpose lang naman dito yung BV, so, di na magpapalit ng sign ang P2. So, negative 5 over 30, that is 0.16. Okay. So, negative 0.16 P2. So, equation number 1. And then, at CB, mag-summation of moment tayo at C is equivalent to 0. Clockwise is positive. Iikot ang BB natin ng counterclockwise. So, negative BB. So, ang BB natin is 83.3 then Minus 0.16. So, minus yun na. Um, Nag-delay lang yung ano, control Z. Then, multiplied by, ang BB natin is, ano, may moment arm na 15. Ayan. So, minus na siya. Then, ang P2 naman natin is iikot ng ilan to? Ano kasi ito eh? Uh, 5 meters, no? So, kung 5 meters to, ang matitira dito is 15, time, uh, 15 minus 5, so 10. So, P2. Clockwise. So, P2 multiplied by 10. Then, yung 100. 100 multiplied by 15 minus 5. So, also 10. Is equivalent to 0. Tama ba? Hindi. May kulang pa. Yung BH. Iikot ng counter clockwise. So, negative BH. Ah, wait lang. Ang BH is given, no? Ang BH is 50 kilo newton. Ayan. Then, multiplied by 15. Is equivalent to 0. So, what is P2? Negative 83.3 minus 0.16 of P2 multiplied by 15. Then, plus P2 multiplied by 10. And then, plus 100 multiplied by 10. Then, minus 50 multiplied by 15 is equivalent to 0. So, 80.60. Ayan. So, sorry guys. Nagkamali ito. No? Ito. Ayan. So, nasa given. Uh, I mean, yung nandun kasi sa multiple choice, meron din sagot na 80. Ayan. Akala ko kasi, ano to, um, may error yung ano problem. Kasi, ang unang palang solution dito is ginawa kong ano pala to. Ayan. Ginawa ko to the left, yung ating BH. Eh, ang unang kasing solution, mapapansin natin na para i-resist ang P2 na 60 kilo newton, eh, ano, tawag rito, kailangan ng AH ng tulong kasi ang AH natin is naging 36.67 lang. So, para matulungan siya, kailangan, kailangan ng BH natin ay to the right then Ayan. Kaya nung ginawa natin siya to the right, ang nakuha natin sagot ay 80.60 which is andun rin sa mismong multiple choice. Ayan. So, 80 kilo newton. So, yan yung pinakatamang sagot. Ayan. So, tama tayo rito. Tama na rin. And tama na rin tayo rito. So, yan ang ating P2. 80.60. So, Kung ang ating BH naman is 50 kN, kailangan rin niya ng tulong. Ang mag-resist nun is, or ang tutulong sa kanya is yung AH. So, ang AH natin nun is what? Uh, 80.60, then minus 50. So, 30.60 ang atin namang AH. Okay, so, yan. Napakasimple lang ng ating uh, situation number 54 kasi alam natin na siya ay 3 hinge arch. Ang simple solution lang dyan is to, to what? To isolate the uh, structure member by member then uh, um, apply lang natin siya ng simple statics of rigid bodies okay? or equilibrium condition so kung gusto ninyo ng detailed discussion para sa tables and arch you may visit our playlist sa tables and also sa analysis ng arch under sa structural theory and so under yata yung ano, chapter 2 yata or chapter 3 nakalimutan namin but anyway yung link ng mga playlist na to ay nakalagay sa description ng video na to. So, visit nyo rin yun para mas matutunan ninyo yung talagang uh, deeper uh, discussion. Okay? Ayan. So, we hope na marami kayo natutunan at nag-enjoy kayo sa uh, pag-aaral dito sa aming video tutorial. So, please uh, subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. God bless everyone and bye-bye!